ओके सो गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू सबसे पहले एक खुशखबरी कि कल और परसों कोई क्लास नहीं है ठीक है तो ये तुम लोग को अच्छा लगेगा सुन के कि दो दिन अभी कोई क्लास नहीं है बाकी हम लोग का जैसा शेड्यूल वाइज क्लास होता है वैसा होगा ठीक है तो बेसिकली मंडे भी कोई क्लास नहीं है हम लोग का मंडे तो क्लास नहीं होता है ना हम लोग का ट्यूजडे थर्सडे होता है मेनली हम लोग ज्यादा करके देखो फोकस करेंगे ट्यूजडे और थर्सडे पे ही अगर दरकार पड़ेगा तो हम फिर सैटरडे को क्लास लेंगे और ट्यूजडे थर्सडे हम अभी से बोल दे रहे तुम लोग अपना टिफिन कैरी नहीं करो तुमको दया आता है बोल के तुम लोग को छोड़ देते हैं बट तुम लोग को अपना टिफिन कैरी करना है और तीन घंटा पूरा पढ़ाएंगे प्रॉपर तो इससे क्या होगा दो दो घंटा करके तीन दिन नहीं पढ़ाएंगे तीन घंटा करके दो दिन पढ़ाएंगे सैटरडे हम भी थोड़ा घर पे सोएंगे दाल भात खाके तो वो चीज है अगर अच्छा से हो जाएगा तो फिर हम सैटरडे फिर देख, देखेंगे ठीक है चलो ये कल हम लोग क्या करे थे कल हम लोग करे थे रैंडम वेरिएबल राइट दो क्लास हुआ अभी तक रैंडम वेरिएबल पे ओके ओके तो आज हम लोग का थर्ड क्लास है चलो ठीक है ये ला सम हुआ था क्या देखो तो एफ एक्स इज इक्वल टू ए वन प्लस एक्स स्क्वायर लास्ट क्लास ये थोड़ी कराए थे ये नहीं कराए थे ना शायद माइनस वन एक्स वन ए का वैल्यू निकालो सबसे पहले बेसिकली क्या है ए वन प्लस एक्स स्क्वायर ए का वैल्यू निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा माइनस वन से वन ए वन प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स तो ए हो गया बाहर एक्स प्लस एक्स क्यूब बाय थ्री माइनस वन टू वन ठीक है तो ए वन माइनस ऑफ माइनस वन मतलब प्लस वन हो जाएगा प्लस वन बाय थ्री माइनस ऑफ माइनस प्लस वन बाय थ्री इज इक्वल टू वन सॉल्व करके बताइए ए का वैल्यू कितना आ रहा है सॉल्व करके बताइए ए का वैल्यू कितना आ रहा है कितना आ रहा है थ्री बाय जोर से बोलो ना थोड़ा थ्री बाय एट उसके बाद में एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स निकालो सब लोग अपना कैमरा ऑन करो मैं बार बार बोल रहा हूं अगर मैं पकड़ लूंगा तो मैं क्लास में एंट्री नहीं दूंगा डोंट ट्राई टू एक्ट स्मार्ट विथ मी एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स इंटीग्रेशन माइनस वन टू वन एक्स इंटू एफ एक्स जी एक्स इज इक्वल टू माइनस वन से वन x इंटू थ्री बाय एट वन प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स सॉल्व करिए इसको सॉल्व करिए इसको हा थ्री बाय फिर से क्या बोल रहा भाई फिर से वही आ रहा है क्या थ्री बाय एट ठीक है चेक कर लो विधि लोहारे को आ रहा है तुम्हारा तो श्रद्धा से जाके शीट लेके तो प्रॉब्लम हाँ श्रेय बोलो भाई एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स निकालना है तो एक्स इंटू एफ एक्स होगा ना हाँ तो थ्री बाई एट इज द करेक्ट आंसर ठीक है नेक्स्ट इज प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ठीक है नेक्स्ट इज प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में हम लोग ये सीखेंगे कि कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन को कब अप्लाई करना है पहला बात ये अब देखो श्रद्धा मैम ने ग्रुप में एक पीडीएफ भेजा होगा ठीक है 
तो ये सब असाइनमेंट्स का हार्ड कॉपी नहीं है जो जो हम लोग रेगुलर बेसिस में बना रहे हैं वो सब आप लोगों को पीडीएफ में ही लेना पड़ेगा ठीक है क्योंकि अभी और भी बहुत सारे असाइनमेंट्स प्रिपेयर हो रहे हैं तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में मिला सबको पी ठीक है कल एक पी दिए थे आज भी एक पी दिए हैं ठीक है ऐसे करके और भी बहुत सारे डेली डेली हम लोग बना रहे भेजते जाएंगे तो चलो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में सबसे पहले हेडिंग लगाना डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन सबसे पहले हेडिंग लगाना सबसे पहले हेडिंग लगाना डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन डिस्क्रीट में सबसे पहले हेडिंग लगाना जियोमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन जियोमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन ठीक है ब्रैकेट में लिख देना फर्स्ट सक्सेस फर्स्ट सक्सेस ब्रैकेट में लिख देना फर्स्ट सक्सेस ठीक है तो फर्स्ट सक्सेस का मतलब क्या है लूडो में गोटी कब खुलता है लूडो में गोटी कब खुलता है छह आने पे तो जब तक छह नहीं आएगा जब तक गोटी खुलेगा नहीं तो उस टाइप का बात हो रहा है अगर मान लो सातवा बार में जाके छह आया मतलब पहला छह बार में क्या आया छह नहीं आया तो बेसिकली फर्स्ट सक्सेस का बात हो रहा है तुम एक पेपर है सी तुम दिए जा रहे दिए जा रहे दिए जा रहे तुम्हारा क्लियर ही नहीं हो रहा है पांचवा अटेम में जाके क्लियर हुआ मतलब पहला चार में क्या हुआ तुम फेल ठीक है तो इसका पीडीएफ लिखना प्रोबेबिलिटी कैपिटल एक्स इज इक्वल टू स्मॉल एक्स पी क्यू टू दावर एक्स माइनस वन पी मतलब क्या हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस क्यू मतलब क्या हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर ठीक है एक्स मतलब क्या हो गया नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट ट्रायल्स इंडिपेंडेंट ट्रायल्स ठीक है और x यहां पर क्या क्या वैल्यू ले सकता है वन टू थ्री डॉट 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 अप टू इंफिनिटी किस्मत अगर खराब हुआ तो बाकी लोगों का गोटी होम हो गया तुम्हारा गोटी नहीं खुला ठीक है तो ये चीज देख लेना आराम से ठीक है आई डोंट थिंक सो देर इज एनी काइंड ऑफ डाउट इन द डिस्ट्रीब्यूशन पार्ट पी क्यू टू दी पार एक्स माइनस वन इट्स वेरी सिंपल माने आज जैसे मान लो तुम पांचवा बार में जाके तुमको सक्सेस मिला पांचवा बार में जाके सक्सेस मिला मतलब पहला चार में क्या मिला तो बेसिकली ये पाथ डिस्कस कर रहे हैं ये पाथ डिस्कस कर रहे हैं कि पांचवा बार में जाके मेरे को क्या मिलेगा सक्सेस तो फर्स्ट सक्सेस का मतलब ही क्या होता है ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन ठीक है अब अपना शीट में आ जाओ एक बार शीट में आ जाओ ठीक है क्वेश्चन नंबर एटीन में आओ क्वेश्चन नंबर एटीन में आओ इफ द प्रोबेबिलिटी जीरो क्वेश्चन नंबर 18 में आ जाओ इफ द प्रोबेबिलिटी जीरो पॉइंट सेवन फाइव दैट एन एप्लीकेंट फॉर ड्राइवर्स लाइसेंस विल पास द रोड टेस्ट ऑन एनी गिवन ट्राई मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस क्या है जीरो पॉइंट सेवन फाइव प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर क्या हो जाएगा ऑटोमेटिकली जीरो पॉइंट टू फाइव वट इज द प्रोबेबिलिटी दैट दॉरी वट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एन एप्लीकेंट विल फाइनली पास द टेस्ट ऑन दी फोर्थ ट्राई मतलब प्रोबेबिलिटी एक्स इज इक्वल टू वॉट फोर मतलब जीरो पॉइंट सेवन फाइव इन टू 0.25 का क्यूब यस और नो यस और नो ठीक है कॉपी कर लीजिए इसको क्वेश्चन नंबर 27 अभी बनाएंगे क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व बनाएंगे चलिए ट्राई करिए
ओके क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सेवन देखो When taping a television commercial, the probability is 0.3 that a certain actor will get his line straight on any one take. What is the probability that he will get that he will get his line straight for the first time on the sixth take? And the probability x is equal to what? So 0.3 into 0.7 to the power five. Okay. और कुछ क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व नाउ अ डाई इज कास्ट अंटिल सिक्स अपियर व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट मस्ट बी कास्ट मोर देन फाइव टाइम्स तो बेसिकली Probability of success here is what? One by six. Probability of failure here is what? Five by six. It must be cast more than five times. So probability x is greater than five. This means what? Probability x is greater than equal to six, which is equal to probability x is equal to six plus probability x is equal to seven plus dot 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 up to infinity. Yes or no? Yes or no? Okay. So probability x is equal to six means what? P Q to the power five. Okay. Plus P Q to the power six plus dot dot to infinity. P Q to the power five common one plus Q plus Q square plus dot dot to infinity. A by one minus R. Yes or no? P Q to the power five. A by one minus R. What is one minus q? P P cut q to the power five, which is five by six to the power five. Solve करना पड़ेगा. Solve this. Is it done? So the first distribution is what? Geometric distribution. Is it clear? Next, put the heading binomial distribution. So, a plus b whole to the power n is equal to what? A a n c zero a to the power zero b to the power plus n c one a b to the power n minus one plus dot 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 plus n c n a to the power n b to the power zero so this is known as the binomial expansion okay so now this can be written as summation x runs from 0 to n n c x a to the power x b to the power n minus x yes or no first check this first check this can we write it like this yes or no if yes then we are replacing a and b by p and q So p plus q whole to the power n is equal to summation x runs from zero to n n c x p to the power x q to the power n minus x p plus q is what p plus q is what one one to the power n is one so summation x runs from zero to n n c x p to the power x q to the power n minus x. So, 
summation of what should be equal to 1? PDF. So therefore the PDF is what? NCX P to the power X Q to the power N minus X where X can go from 0, 1, 2, dot dot up to N. Here here n is the number of independent trials x is the number of success <clears throat> is it okay so basically we will apply binomial distribution when we are asked to calculate let's say suppose 3 out of 5 success, 7 out of 10 success, where the order is not relevant. We just need 7 success out of 10 trials. So basically in a college <coughs> term, a student is having, let's say suppose 6 semesters. Now the student aspires to clear 4 out of 6. So basically there we are going to apply binomial distribution. Now which 4 is not important? Just 4 out of 6 exams a student wants to clear. <clears throat> Anyone having any doubt? So this is the binomial expansion. We can write it. Write down the identification. Out of n trials, out of n trials, we need x number of success. Out of n trials, we need x number of success. Okay. Notation is as follows. Notation is x follows binomial n comma p where p is what probability of success and n is what number of trials. n and p are two parameters so mean is what n p and variance is what n p q. Is it okay? Question number 15. Find the probability that 7 of 10 persons will recover from a tropical disease if we can assume independence and the probability is 0 0.8 that any one of them will recover from the disease. Okay. So P is given and we are also given N. So X will follow binomial. 10 comma 0 0.8 we need probability x is equal to 7 so 10 c 7 0 0.8 to the power 7 0 0.2 to the power 3 classwork question number 14 question number 44 Find the probability of getting 5 heads and 7 tails in 12 flips of a balanced coin. So we need to define x as number of heads. Okay. So p is 0 0.5. Again q is also what? 0 0.5. So 5 heads, right? 
तो बेसिकली एन हेयर इज ट्वेल्व तो एक्स विल फॉलो बाइनोमियल ट्वेल्व कॉमा जीरो पॉइंट फाइव नाउ वी नीड प्रोबेबिलिटी एक्स इज इक्वल टू फाइव तो ट्वेल्व सी फाइव जीरो पॉइंट फाइव टू दी पार फाइव जीरो पॉइंट फाइव टू दी पार सेवन You can write in note. Order is not important. In a certain city, incompatibility is given as the legal reason in seventy percent of all divorce cases. So basically, if someone gets a divorce and incompatibility is the reason, then it is considered as a success. So in question number forty-four. P is what zero point seven, N is what six. They are asking find probability that five of the next six divorce cases files in the city will claim incompatibility as reason. So now we need to calculate probability x is equal to five. So this is six C five zero point seven to the power five into zero point three. Is it okay? Please solve. Next, put the heading. Negative binomial distribution. So now, in a particular trial, we need a particular number of success. For example, in the tenth trial. we need the eighth success in the sixth trial we need the fourth success for example in the 10th trial we need eighth success means the last trial will always be a success so this means what 9c7 P to the power seven Q two. Why? Because we are not concerned with the arrangement in the first nine trials. We need seven success in the first nine trials, and the last one should be a success. Is it okay? For example, we need fourth success in sixth trial. so here it will be 5c3 p cube q square theek hai so 5c3 p cube q square so last one should be a success in the first five trials we are not concerned with the order but the last one should be a success so we need a particular success 
in a particular trial. So this is negative binomial. Okay, copy this. Classwork question 13, 17, 26. Do it.
Okay. Come on. Question number 13, right? So, question number 13. Drew Bansal. How we will solve? A masked man is required to shoot at a target until he scores 5 bullseye. The probability that he hits the bullseyes on any trial is 0 0.3. What is the probability that he requires 8 shots? So basically, P is what? 0 point. Q is what? 0 point. So basically, he scores 5 bullseye and 8 shots. So, 7C4, 0 0.3 to the power 4, 0 0.7 cube into 0 0.3. Very good. Is it okay everyone? Yes. Bullseye mein maarna hai. Nahi maarna nahi hai. Maarne ko success bolenge na? Question number 17. If the probability is 0 0.4 that a child exposed to a certain contagious disease will catch it, what is the probability that the 10th child exposed to the disease will be the third to catch it? So basically we need the two success in the first nine trials. So 9C2, 0 0.4 to the power, 0 0.6 to the power, 7 into 0 0.4. Excellent. Excellent. Question number 26. If the probability is 0 0.5 that a person will believe a rumor about the transgressions of a certain politician, Find the probabilities that the 8th person to hear the rumor will be the 5th to believe it. This means what? This means what? Question number 26. Bolie. 7C4. 7C4. Bolie. 0 0.75 to the power 4. 3 into Dusra wala boliye 14c9 0 0.75 to the power 0 0.25 to the power whole into 2 next Next. Now, what is binomial distribution? Neetav dekho. Look at me. What is binomial distribution? In binomial distribution, uh, binomial distribution, let's say suppose there is a pack of 52 cards. Okay? You pick up a ace. So what is the probability of picking up an ace? 1 by 52. 4 by 52. So basically you pick up an ace and you keep it in your pocket. This is one scenario. And you pick up an ace, you see what the number is or the card is and then you place it on the deck again. So when you place it on the deck again, you shuffle it and then again the probability of picking up a spade is what? 4 by 52. So that is with replacement. Okay? So binomial distribution, the probability is constant. It is with replacement. This means what? The probability is not changing. Have you seen the probability is not changing? Now the distribution is hypergeometric. Hypergeometric. 
सो इन हाइपर जोमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन वी हैव पिक्ड अप अ लेट्स से सपोज वी हैव पिक्ड अप अ हार्ट्स सो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ पिकिंग अप अ हार्ट्स 13 बाय 52 सो वी पिक्ड अप अ हार्ट एंड वी प्लेस्ड इट इन माय पॉकेट इन आवर पॉकेट्स सो नाउ व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ पिकिंग अप अ हार्ट अगेन 12 बाय 50 12 by 51. So this is what hypergeometric without replacement. Okay, so now the probability will change. Okay, let's take a practical example. Now let's say suppose there are 30% sitting in the room. Okay, I ask what is your maths marks in class 12? If he will say more than 90, he will sit in the class. If he will say less than 90, he will get out of the class. So, what is the maths marks? 80. So, if he gets out, then again, if I ask someone the same question, the probability will change. Yes. So, it is hypergeometric. Okay. So now we are going to do hypergeometric distribution. Question number 19. As a part of an air pollution, hoga. Okay. As a part of an air pollution survey. Inspector decides to examine the exhaust of six of company's 24 trucks. So, how many trucks will be examined out of? Okay. If four of the company's trucks emit excessive amount of pollutants, so out of 24, four emit 20, no emit. Okay. What is the probability that none of them will be included in the inspector's sample? So basically, what we need is the inspector is going to check six trucks. Okay. So what we need is the four trucks which emit pollutants. None should be selected. Into. Okay. The trucks which don't emit pollutants, all of them should be included in the inspector sample. This is what I need. क्या पूछ रहा है? बोल रहा है कि उसके सैंपल में कोई भी ऐसा ट्रक नहीं पकड़ाएगा जो पोल्यूटेंट एमिट करता हो. So basically, out of the four trucks, none should be included in the inspector sample. So four is zero. In two, out of the trucks which do not emit, all the six can be captured. Okay, so 20 C6. This is the favorable scenario. Now, what can happen? The inspector is randomly selecting trucks. So, what can happen is what 24 C6. So, this is the total number of outcomes. This is the favorable number of outcome. So, calculate the probability. Is it okay? What is the answer? Please tell. Zero point two eight eight only. Next question number twenty. Among the one twenty applicants for a job, only eighty are actually qualified. So among one twenty. 80 are qualified, 40 are not qualified. If five of the applicants are randomly selected for an in-depth interview, 
find the probability that only two of the five will be qualified for the job. So basically out of five, out of five, we need two from here, we need three from here. Is it very simple? It is very simple. Only two are actually Boluna qualified. So what we need is 80C2, 40C, but what can happen? 120C, Zero point zero point one six four. Now next part two of the question. Now they are asking the formula for the binomial distribution with theta is equal to eighty by one twenty. So basically here probability of success is what eighty by one twenty. So selecting a qualified candidate is what? Success. So we need how many success? And what is n here? 5. So probability x is equal to 2 which is equal to 5c2 80 by 120 to the power 2 40 by 120 to the power 3. Is it okay? Please solve. Yes, theta is basically probability of success. What is the answer? 0 0.1646. Next. Poison distribution. So what is the expansion of e to the power x? 1 plus x plus x square by 2 factorial plus x cube by 3 factorial plus daughter up to infinity. So if you replace it by e to the power lambda, it is 1 plus lambda plus lambda square by 2 factorial plus daughter up to infinity. So basically this can be written as summation x runs from 0 to infinity lambda to the power x by x factorial. Yes or no? Please check. Please check. Now multiplying both sides by e to the power minus lambda. Now e to the power minus lambda is a constant because the summation is of x. So lambda to the power x by x factorial e to the power minus lambda. So here we are getting 1, right? So 1 is what? Summation x runs from 0 to infinity e to the power minus lambda, lambda to the power x by x factorial. Summation of what is 1? PDF. So the probability distribution for poison is e to the power minus lambda, lambda to the power x by x factorial. Okay, please copy this down. ये expansion है जो तुमको table book के page number 2 में दिया वा, ये वाला. ये वाला. इसको use करके मैंने निकाला है. X को पहले मैंने lambda से replace किया. 
उसके बाद में मैंने ये स्टेप लिखा आप वैल्यू पुट करो आपको समझ में आ जाएगा फर्स्ट यू पुट एक्स इज इक्वल टू जीरो तो एनीथिंग टू दावर जीरो इज वन जीरो फैक्टोरियल इज वन आप वैल्यू पुट करोगे तो आपका ये वाला पूरा आ जाएगा और फिर दोनों तरफ में ए टू दीपर माइनस लैमडा से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो e टू दी पावर लैमडा इंटू ई टू दी पावर माइनस लैमडा वी आर बेसिकली मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय e टू दी पावर माइनस लैमडा ठीक है तो अब हम लोग क्या लिख सकते हैं दिस इज एक्स रेंज फॉर पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन मीन इज इक्वल टू वेरियंस is equal to parameter which is equal to lambda and the parameter matlab jis pe sab kuch depend karta hai parameter change hoga matlab sara probability value change hoga how to identify whenever in question so basically how to identify or upar so whenever we are asked uh in the question regarding they are they are giving information regarding the mean arrival rate okay then we'll apply poisson distribution for example number of calls arriving in a uh, telephone booth number of trucks arriving in a depot number of trains arriving in a subway okay students arriving in a center school so basically arrival rate ka feel aayega aap logo mean diya hoga average diya hoga tab hum log poisson distribution lagayenge theek hai write down the identification mean oblique average given arrival pattern क्वेश्चन नंबर एट द एवरेज नंबर ऑफ कॉल्स अराइविंग एट अ टेलीफोन एक्सचेंज इज थर्टी पर आवर 
what is the probability that no calls arrive in a three minute period so if it is so basically for 60 minutes it is 30 for one minute it will be 30 by 60 for three minute it will be what it will be what 30 by 60 into 3 so basically this is what 1.5 so what is the arrival rate of calls per 3 minute it is 1.5 so the parameter will be 1.5 ok and now they are asking no calls so first we will write the notation x follows poison 1.5 x follows poison 1.5 and they are asking probability x is equal to 0. So this is what? e to the power minus 1.5 1.5 to the power 0 by 0 factorial. Please calculate the answer. More than 5 calls arrive in a 5 minute period. So probability x is greater than 5. So this is 1 minus probability x is less than or equal to 5. So what should be the parameter for a 5 minute period? x follows poison 2.5. Okay. Now please solve. In less than or equal to 5, we are going to start with 0. So this is basically equal to 1 minus probability x is equal to 0 plus probability x is equal to 1 plus dot 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 plus probability x is equal to 5. Now I am giving you all class work. Question number 9. Question number 11. Question number 10.
क्लास में देखो एक का डबल हो रहा है जब हम आए थे जब हम गए थे तो एक जिनिशा थी जब हम आए हैं तो दो जिनिशा हो गई है का डबल क्वेश्चन नंबर नाइन सपोज दैट फ्लोज इन प्लाईवुड ऑकर फ्लॉ होगा ठीक है ऑकर एट एन एवरेज ऑफ वन फ्लॉ पर फिफ्टी स्क्वायर फीट तो फिफ्टी स्क्वायर फीट तो फिफ्टी स्क्वायर फीट में क्या हो रहा है एक फ्लॉ हो रहा है फोर इंटू एट मतलब बत्तीस थर्टी टू तो वन स्क्वायर फीट वन बाई फिफ्टी थर्टी टू स्क्वायर फीट इज वॉट थर्टी टू बाय फिफ्टी नो फ्लोज तो एक्स फॉलोज पॉइजन थर्टी टू बाय फिफ्टी प्रोबेबिलिटी एक्स इज इक्वल टू जीरो पर माइनस थर्टी टू बाय फिफ्टी थर्टी टू बाय फिफ्टी टू दी पर जीरो बाय जीरो फैक्टोरियल एट मोस्ट वन फ्लो तो प्रोबेबिलिटी एक्स इज इक्वल टू जीरो प्लस प्रोबेबिलिटी एक्स इज इक्वल टू वन ओके नाउ क्वेश्चन नंबर इलेवन अज्यूम दैट द नंबर ऑफ फेटल कार एक्सीडेंट्स In a certain state, obeys a Poisson distribution with an average of one per day. What is the probability of more than ten such accidents in a week? So it is one per day. So in a week, it is seven. Question number eleven: X follows Poisson seven. More than ten such accidents. Probability X is greater than ten. So it is probability. X is sorry. One minus probability X is less than equal to ten. Keep it like this only because it is not possible to solve this. We'll uh, learn how to use table book, then we'll solve this. Okay. Now for doing question number ten, we will write one example. We will do one example first. Let x is equal to car insurance claim. Y is equal to home insurance claim. Okay. X follows poison twenty per month. Y follows poison. Four per week. We will be able to add these two, like home plus car, if they are of the same time period. So y can also be written as y follows poison sixteen per month. So let z is equal to what x plus y. So now z will follow poison. थर्टी सिक्स पर मंथ प्लीज कॉपी दिस डाउन दोनों का क्लास नहीं Now we learn the approximation of 
binomial to poison okay so if x follows binomial n comma p write down p can p can approximate p can approximate binomial distribution p can approximate binomial distribution by poisson distribution p can approximate binomial distribution by poisson distribution comma when n is very large when n is very large and p is very small p can approximate binomial distribution by poisson distribution comma when n is very large and p is very small comma then we can use then we can use lambda is equal to np lambda is equal to np lambda is equal to np okay after this p should be less than 5% n should be greater than equal to 100 now solve question number 10 insurance company finds that Point double zero five of the population die from a certain kind of accident each year. What is the probability that the company must pay off three or more than three of ten thousand insured risk against such accident in a given year? So P is given, N is given, and we need to calculate probability X is greater than equal to three. So we'll approximate binomial by poison. So question number ten. it will be np is equal to 10000 into 0.005 what is the answer 50 so x follows poison 50 we need to calculate probability x is greater than equal to 3 right so 1 minus probability x is less than 3 which is equal to 1 minus probability x is less than equal to 2 now solve for this 0 1 and 2 okay after this you need to do class work question number 7 kaun sa wala kuch nahi dekh tujhko n aur p diya hua hai theek hai n bahut bada hai p bahut chota hai to tum np se tumhara poison ka parameter nikal liya क्योंकि पॉइजन में मीन इज इक्वल टू व्हाट द पैरामीटर तो 50 आ गया एक्स तुम्हारा पॉइजन 50 फॉलो करेगा और तुमको निकालने क्या बोला है ग्रेटर देन इक्वल टू थ्री तो वन माइनस प्रोबेबिलिटी एक्स इज लेस देन थ्री और लेस देन थ्री का मतलब क्या होता है लेस देन इक्वल टू टू ठीक है क्वेश्चन नंबर सेवन क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी वन ट्वेंटी वन ट्वेंटी टू ट्वेंटी थ्री ट्वेंटी फोर ट्वेंटी वन ट्वेंटी टू ट्वेंटी थ्री ट्वेंटी फोर ट्वेंटी एट प्लीज डू ऑल दिस क्वेश्चन नाउ
क्वेश्चन नंबर सेवन देखिए इफ वन परसेंट जिलेट ब्लेड आर डिफेक्टिव वॉट इज दोबेबिलिटी दैट अ कार्टन ऑफ फिफ्टी जिलेट ब्लेड हैज एटलीस्ट टू डिफेक्टिव ब्लेड तो एन इज फिफ्टी पी इज पॉइंट जीरो वन तो एन पी इज फिफ्टी इन टू पॉइंट जीरो वन डोंट थिंक दैट सर एज मेड अस रिटर्न दैट एन शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू हंड्रेड इज द जनरल केस But here also it will be very difficult if you try to solve it by binomial. So we'll approximate and we'll do it by Poisson. Okay. So this will be what? 0.5 if I'm not wrong. Okay. So x follows Poisson. 0.5. Yes or no? Yes or no? Okay. So what is the probability of at least two defective blades? So at least two defective blades means what? Probability x is Greater than equal to two, so this is what one minus probability x is less than equal to one. Okay. Similarly, all others you need to solve. Okay, that's it for today. Solve this. We have completed the discrete distribution except one or two smaller distributions. Uniform distribution is left, so we'll continue this on Tuesday and we'll complete distributions on that day. Okay. Thank you, all of you. and please bring table book from next class